students the other question is about how much you know about the gynaecium and the ovary or the developmental stages of the embryo in angiosperms because the la sexual reproduction ge sambandhisi dirodrinda pratiyondu parts annu nimage differentiate madod barbeku yakandre ovary gotirutte salpa different ovary adre gotagala amale fertilization andmele ning zygote form agutte zygote inda nimage ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೈನೇಷಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಐ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ದೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಅನ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಡ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಫ್ರೂಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ನಿನಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಿನಗೆ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನು ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಮೈಕೆಲೇ ಚಂಪಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದು ಮೈಕೆಲೇ ಚಂಪಕದ ಗೈನೇಶ್ಯಮ್ ಇದು ಅದೊಂದು ಕ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈಕೆಲೇ ಚಂಪಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗೈನೇಶ್ಯಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಒಂಥರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದನೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಎ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದನೇದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಲಯ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲಯ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಫ್ರೂಟ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ವಿತ್ ಯುನಿಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಸೂಚರ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪಿ ಬೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ 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 ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪೋ ಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ದಿಸ್ ಗಾಲ್ಡ್ ಅಪೋ ಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೈಕೇಲಿಯ ಚಂಪಕ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟದೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೀವು ಎಂಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದೇ ತಪ್ಪಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ರೈಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಲ್ಲದೆ ಇದು ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ
ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಕಂಬೈಂಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಮೂರನೇದೇನಿದೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಸಿಸ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಜಿಬಲಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅಬಾರ್ಟಿವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಸಿಸ್ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸೀಡ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಟ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ study some of the plant and the reproductions which is a sexual which is not sexual reproduction a sexual reproduction in flowering plants what is the question given in which of the following pair of plants vegetatively propagated they propagate vegetatively by leaf pieces andre kelagade kottiruvanta kelavu options alli yava plant inna leaf sand sand tundaninda pieces inda part inda hosa gida belithade inda how it is vegetatively propagated so plants alli ade important alva ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟು ಟಿ ಪುಟೆನ್ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಟಿ ಪುಟೆನ್ಸಿ ಎನಿ ಪ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಪುಟೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪಗೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪಗೇಷನ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪಗೇಷನ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬಿಲೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಬಿಲೋ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಂಕಾಯಿ ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರಹ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಇದು ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಲಂಕೋಯ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪಗೇಷನ್ ಲೀಫ್ ಪೀಸಸಿಂದ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಮೊದಲಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇದು ಕ್ರಿಸಾಂತಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇವ್ ಕ್ರಿಸಾಂತಮ್ ಅಂದರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕ್ರಿಸಾಂತಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಪೀಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಸಕ್ಕರ್ you have seen it's a sub
on to the next part actually it is after fertilization there is a question given for fertilization so in coconut plant coconut fruit nodi idiralva neevu coconut fruit nalli yav yav part en en agirutte yav part of the fruit anta neevu nodkobekalva aa tara one prashne idili milky water of green coconut is green coconut andre adu elneer anta argottalva andre regular coconut l manele odithirala aa coconut alla elneer idirthadala green color coconut adralli neer irthadala navu elneer anta kuditevala adu yav part of the fruit anta fruit ina yav part anna navu elneer anta kuditevi anta that's a simple meaning they have given lot of four options and here is the diagram also you can see the diagram of this is the coconut and here there is something fiber this is a liquid here right so we are going to ask they asked this thing that's why there is a question mark idu enu anta howda illi first option helidre it is a liquid nucleus anta idu liquid nucleus alla alva lekin liquid nucleus athara irode illa liquid female gametophyte liquid female gametophyte kuda irodilla female gametophyte liquid elli irutalva solidify agirutade liquid endosperm irbodalva amele liquid embryo idannu solpa analyze madana enide idu fruit nalli nodi onnonde part separate aagi fruit nalli kelbahodalva idana fruit ondu endosperm morphology alli fruits odirthiralva adralli idike droop fruit anta heltivi droop nalli enagide outer most green color layer irutade adu epicarp irutade then second part is highly fibrous this is mesocarp coconut fruit alli nodidre idu mesocarp idu idrinda coir ready martare coir inda gotalva hagga tayar martare adu thick sclerin kaima fibers irodrinda illi coir na tayar martare idalli amale central next part is this is a fruits endocarp ivella fruit walls ane endocarp aadagi irutade adane hodiyodu navu alva odud bittu tegithivalla adu endocarp very stony in nature so coconut fruit alli amazing thing it is a droop but no part of the fruit are edible ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಎಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲೆದರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಸೋ ಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಎಂಡೋ ಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಡೋ ಕಾರ್ಪ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಮಿಸೋ ಕಾರ್ಪ್ ಮೂರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಡೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಡೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಸ್ ದ ಎಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ದ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಇ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಇದು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ whatever liquids we have is only in coconut water yakandre triple nucleus triploid nucleus irutte 3n irutte hagagi the things always oxygen in the, the actually growth hormones ella irutade hagagi it will be having highest nutrition in it adakke bere yavde liquid gintano the highest nutritious liquid what we have the drink is coconut water and it is highly secured ishtu dappa cover it kondu olagade irodrinda thumba ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಏನೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಐ ಪಿ ಎಮ್ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡಿಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಅಸರ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಅಸರ್ಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸ್ ಅಸರ್ಷನನ್ನು ಆ ರೀಸನನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ವೆದರ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ whether it is true or false anta next whether assertion is right or wrong hage aidu tara options ide idinu sarthi odkonbidi aamalle nimge answer madod easy agutte modalne denu neevu yavaga a answer barbeku andre if both assertion and the reason are true assertion matte reason eradu true agide and the reason is the correct explanation of assertion aa kottiro reason assertion anna sariyagi explain madutte first one ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನ್ ಈ ಅಸರ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀರಾ ಇಫ್ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ರೀಸನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ ಇರೋದೇ ರೀಸನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸಿ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಸರ್ಷನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆವಾಗ ನೀವು ಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆದರೆ ರೀಸನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಐದು ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನ್ ಎರಡೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು
ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಬಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿ ಆದರೆ ಈ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆದರೆ ಈ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ ಈ ರೀಸನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಬಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಅಸರ್ಷನನ್ನು ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ದ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿಂದು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಇದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓದೋ ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ಓದಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೈಕೈಲೇ ಚಂಪಕ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ಸ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ಡ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿನಿಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆ